നമസ്കാരം എം ഐ ഷാനവാസ് അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വയനാട് സീറ്റ് ഒഴിവ് വന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിലെ സീറ്റ് മോഹികൾക്ക് മത്സരിക്കുവാൻ മറ്റൊരു സീറ്റ് കൂടി ഒഴിവ് വരുന്നു എന്ന സുപ്രധാനമായ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സീറ്റുകളൊന്നുമല്ല വടകരയിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടു കൂടിയാണ് വടകരയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു പുതുമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും എന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വടകര മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന പദവി വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് താൻ ഇക്കുറി മത്സരിക്കുകയില്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി ഇന്ന് ഏഷ്യ ന്യൂസ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോടുള്ള അഭിമുഖത്തിലൂടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇതോടുകൂടി വയനാടിന് പുറമെ വടകര കൂടി കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അവസരമൊരുങ്ങുകയാണ് വയനാടിൽ കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റും എം പിയുമായിരുന്ന എം ഐ ഷാനവാസ് അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഒഴിവ് വന്നിരിക്കുന്നത് വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല പേരുകളും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് ടി സിദ്ദിഖിന്റെ പേരാണ് നേരത്തെ മുതൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് അതേസമയം ഷാനവാസിന്റെ മകൾ മത്സരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മത്സര രംഗത്തില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് വന്നതോടുകൂടി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് പകരം അവിടെ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്ന് സിദ്ദിഖിന്റെ തന്നെയാണ് വയനാട് പോലെ തന്നെ സിദ്ദിഖിന്റെ പേര് വടകരയിലും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് സിദ്ദിഖ് കൈക്കുറി ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉയർന്നു വരികയാണ് അതേസമയം കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റ് അഭിജിത്തിന്റെ പേര് വളരെ സജീവമായി അവിടെ ചർച്ചയാവുന്നുണ്ട് അതായത് വടകര മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അഭിജിത്ത് അഭിജിത്ത് യുവ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട പേരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കെ പി സി സി നേതാക്കന്മാർക്ക് മതിപ്പുണ്ട് അണികൾക്കിടയിലും പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും മതിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിജിത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും എന്നും സൂചന ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വടകരയിലും വടകരയിലും വയനാട്ടിലും പുതിയ നേതാക്കന്മാർ രണ്ട് വിജയ സാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുതിയ നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമം കോൺഗ്രസ് ആരംഭിക്കും ഇതിനിടയിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമായ മറ്റൊരു സന്ദേശം കൂടി നൽകി ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കണം എന്നത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ആഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതും നൽകുന്ന സൂചന ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലായിരിക്കും ഇടുക്കിയിൽ ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് തോറ്റുപോയിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിച്ചാൽ ജയിക്കും എന്നൊരു സംസാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇടുക്കിയിൽ മത്സരിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് കോട്ടയത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയില്ല കേരള കോൺഗ്രസ് ആ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യവും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് മത്സരിക്കാൻ തടസ്സമൊന്നും ഇല്ല എന്നും മുല്ലപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത് കണ്ണൂരിലെ കെ സുധാകരനും മാവേലിക്കരയിലെ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഉറപ്പായതാണ് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ആണ് മുൻ മന്ത്രിയാണ് അവിടെ മണ്ഡലത്തിൽ സംവരണ മണ്ഡലമാണ് ആ മണ്ഡലത്തിലുള്ള വിജയ സാധ്യത കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് തന്നെയാണ് എന്ന നിഗമനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ പദവിക്ക് മറ്റു തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതേസമയം കെ സുധാകരനും മത്സരിക്കാനുള്ള ക്ലീൻ ചീട്ട മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സുധാകരൻ കണ്ണൂർ മത്സരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ സുധാകരൻ മത്സരിച്ച് തോറ്റുപോയിരുന്നു ഇക്കുറിയും സുധാകരൻ മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് തെളിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സ്വാഭാവികമായി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയും സുധാകരൻ തമ്മിൽ അത്ര രസത്തിനല്ലാത്തത് കാരണം അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ സാധ്യത അടയുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുധാകരൻ തന്നെയായിരിക്കും കണ്ണൂർ മത